தலைப்புச் செய்திகள் அவசர நிலையின் இரண்ட காலத்தை மார்க் மறக்கவே முடியாது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருத்து சொந்த ஊருக்கு சிறப்பு ரயிலில் சென்றார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆரம்ப கால நண்பர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் கர்ப்பிணிகளுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் விளக்கம் ஊரடங்கு சில தலைவர்களுடன் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு பிளஸ் டூ மதிப்பெண் முறை கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை குறித்தும் ஆலோசனை முப்பத்தி மூன்று டி எம் சி காவிரி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் கர்நாடகத்திற்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு விரிவான செய்திகள் மிசா எனப்படும் அவசர நிலை காலகட்டத்தின் இரண்ட காலத்தை ஒருபோதும் மறக்க முடியாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு இதே நாளில் அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியால் நாடு முழுவதும் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது சுமார் இரண்டாண்டு காலம் அமலில் இருந்த இந்த அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டதன் நாற்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு தினத்தையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் அப்போதைய ஆட்சியாளர்கள் இந்தியாவின் ஜனநாயக நற்பண்புகளை நசுக்கியதை மறக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அவசர நிலை காலகட்டத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் அழிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்திய ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக அவசர நிலையை கடுமையாக எதிர்த்த தலைவர்களை இந்நாளில் நினைவு கூர்வோம் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் அதேவேளையில் இந்தியாவின் ஜனநாயக உணர்வை வலுப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள உறுதியேற்பதோடு அரசியல் சாசனத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நற்பண்புகளுக்கேற்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வோம் என்றும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் ஜனநாயக படுகொலை செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் அவசர கால பிரகடன காலம் இந்திய வரலாற்றில் ஒரு கருப்பு அத்தியாயம் என்றும் அமித்ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் சிறப்பு ரயிலில் இன்று உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் சென்றார் தில்லி சப்தர்ஜங் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தமது மனைவியுடன் சொந்த ஊரான பிரவுன் கிராமத்திற்கு புறப்பட்ட குடியரசுத் தலைவரை ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ரயில்வே வாரிய தலைவர் சுனித் சர்மா ஆகியோர் வழியனுப்பி வைத்தனர் குடியரசுத் தலைவர் பயணித்த சிறப்பு ரயில் கான்பூர் தேஹாத்தில் உள்ள ஜின்ஜக் மற்றும் ரூரா ஆகிய இடங்களில் நின்று சென்றது அப்போது அங்கு கூடி நின்றவர்கள் மத்தியில் குடியரசுத் தலைவர் ஆரவாரத்துடன் கையை அசைத்த மகிழ்ச்சியை பரிமாறினார் சொந்த ஊரில் குடியரசுத் தலைவர் தமது பள்ளிக்கால நண்பர்கள் மற்றும் ஆரம்ப காலத்தில் தம்முடன் இணைந்து சமூக சேவையில் ஈடுபட்டவர்களை சந்தித்தார் அங்கு நாளை மறுதினம் குடியரசுத் தலைவருக்கு இரண்டு பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரயிலில் பயணிக்கும் முதல் குடியரசுத் தலைவர் என்ற பெருமையை அவர் பெறுகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் தில்லியிலிருந்து சிறப்புறத ஆண்டு கொண்டாடப்படவுள்ள வேளையில் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்து கட்டப்பட்ட விமானம் தாங்கி கப்பலும் கடற்படை பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் விமானம் தாங்கி கப்பல் கட்டும் பணிகளை ஆய்வு செய்த பின் கொச்சியில் உள்ள தென் பிராந்திய கடற்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இதில் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கி கப்பல் கட்டும் பணிகளை நேரில் பார்வையிடுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட இத்திட்டம் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதாக கூறினார் இந்த கப்பல் அடுத்த ஆண்டு கடற்படை பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவது எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தில் செலுத்தும் பொருத்தமான மரியாதையாக இருக்கும் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் போர்த்திறன் அதிகரித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த விமானம் தாங்கி கப்பல் நாட்டின் கடலோரப் பகுதிகளை பாதுகாப்பதில் கூடுதல் வலு சேர்க்கும் என்றும் குறிப்பிட்டாா்
இந்திய கடற்படையை வலிமையானதாக மாற்ற அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டின் நகர்ப்புற பகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான நவீன நகரங்கள் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததன் ஆறாவது ஆண்டு தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது நாட்டில் உள்ள மாநகராட்சி மற்றும் சுற்றுலா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகராட்சி பகுதிகளில் வளர்ச்சி திட்டங்களை மேற்கொள்ள ஸ்மார்ட் சிட்டி எனப்படும் நவீன நகரங்கள் திட்டம் பிரதமரின் நகர்ப்புற வீட்டு வசதி திட்டம் அம்ருத் எனப்படும் நகர்ப்புறங்களுக்கு புத்துயிரூட்டும் அடல் இயக்கம் ஆகிய மூன்று மாபெரும் திட்டங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இதே நாளில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இத்திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்ட இன்றுடன் ஆறாண்டுகள் நிறைவடைவதை ஒட்டி மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை காணொலி வாயிலாக சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரையிலான பத்தாண்டு காலத்தில் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போதைய ஆட்சியில் ஆறாண்டுகளில் பனிரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கர்ப்பிணிகளும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐசிஎம்ஆர் இயக்குநர் ஜெனரல் பல்ராம் பார்கவா இதை தெரிவித்தார் கர்ப்பிணிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்றும் கூறினார் அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவது இன்னும் விவாத பொருளாகவே இருக்கிறது என்றும் அதற்கான புள்ளி விவரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் இப்போதைய சூழ்நிலையில் உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ளது என்றும் நமது நாட்டில் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவது பற்றி இப்போது எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் பார்க்கவா தெரிவித்தார் எனினும் இரண்டு முதல் பதினெட்டு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவது குறித்த ஆய்வுப் பணிகள் செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண்கள் கணக்கீடு தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி மற்றும் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்று காரணமாக பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை அரசு ரத்து செய்தது இதனால் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு மதிப்பெண்கள் வழங்குவது என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய கல்வியாளர்கள் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவை அரசு அமைத்தது இந்த குழுவினர் மதிப்பெண் கணக்கீடு தொடர்பாக அரசுக்கு உரிய பரிந்துரைகளை அளித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அம்சங்கள் குறித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி இன்று முதல்வரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது மதிப்பெண் நிர்ணயம் தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது இதனால் விரைவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் கணக்கீடு அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என காவிரி நதிநீர் ஆணைய கூட்டத்தில் தமிழக அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது இந்த ஆணையத்தின் தலைவர் எஸ் கே ஹெல்டா தலைமையில் நடைபெற்ற பனிரெண்டாவது கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் பொதுப்பணித்துறை கூடுதல் தள செயலாளர் சந்தீப் சக்சேனா காவிரி தொழில்நுட்பக் குழு தலைவர் ஆர் சுப்பிரமணியன் பொதுப்பணித்துறை சிறப்பு செயலாளர் அசோகன் நீர்வளத்துறை முதன்மை தலைமை பொறியாளர் ராமமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று கேரளா கர்நாடகா புதுச்சேரி அரசுகள் மத்திய வேளாண் துறை ஊரக வளர்ச்சித்துறை பிரதிநிதிகளும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக பொதுப்பணித்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் சந்தீப் சக்சேனா உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நாற்பது புள்ளி நான்கு மூன்று டிஎம்சி தண்ணீரை குறுவை சாகுபடிக்கு மாதாந்திர வாரியாக வழங்க வலியுறுத்தியதன் பேரில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தமிழகத்திற்கு உரிய தண்ணீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசை காவிரி நதிநீர் ஆணையம் வலியுறுத்தியது மேலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது என்ற கர்நாடகாவின் முயற்சிகளை நிறுத்துவதுடன் அதற்கான எவ்வித ஆரம்பகட்ட பணிகளையும் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் தமிழகத்தின் சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது மேலும் இது தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால் மேகதாது அணை பற்றி விவாதிப்பதை தவிர்க்குமாறு தமிழக அரசு சார்பில் கடும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்டதால் இந்த பிரச்சினை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் சரபங்கா நீரேற்றும் திட்டம் காவிரி குண்டாறு நதிகள் இணைப்பு திட்டம் குறித்து பின்னர் விவாதிக்கலாம் என்றும் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் மக்கள் மேடை இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் பண மதிப்பிறக்கத்திற்கு பிறகு இந்தியா என்ற தலைப்பில் பேச உள்ளோம் 
டிமானிசேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அணு மதிப்பிறக்கத்திற்கு பிறகு இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி உள்ளது என்பது குறித்து பல்வேறு தகவல்களை தர உள்ளார் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் அவர்கள் அவரை சந்தித்து உரையாடுபவர் ஆறுமுகம் ராஜவேலு காண தவறாதீர்கள் மக்கள் மேடை இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு உங்கள் பொதுகையில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் சேனலிலும் நேரலையில் காணலாம் and sound travels slower than you this is a different kind of place that's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being be it in the sky or on the ground we are looking for an invincible team of invincible people people who are a cut above join the indian air force to be a cut above பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சாதி சான்றிதழ்களை வழங்கும் அதிகாரியாக வருவாய் கோட்டாட்சியரை ஏன் நியமிக்கக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கிருபாகரன் மற்றும் தமிழ்ச்செல்வி அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சாதி சான்றிதழ் இருப்பிட சான்றிதழ் வருவாய் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை வழங்க மாவட்டந்தோறும் வருவாய் கோட்டாட்சியர்களை அதிகாரிகளாக நியமிக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் யோசனை தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து மாநில அரசு விளக்கம் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டதுடன் வழக்கு விசாரணையை ஜூலை ஏழாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை திறம்பட மேற்கொண்டதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக பிஜேபி செயற்குழு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு பிஜேபி மாநில செயற்குழு கூட்டம் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமையகமான கமலாலயத்தில் மாநில தலைவர் எல் முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் மேலிட பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் மாநில பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நயனார் நாகேந்திரன் எம் ஆர் காந்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய எல் முருகன் புதுச்சேரியில் பிஜேபி கூட்டணி ஆட்சியை கைப்பற்றியிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் பின்னர் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை திறம்பட மேற்கொண்டதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பாராட்டு தெரிவித்து செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதேபோன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட பிஜேபி வேட்பாளர்களுக்காக பணியாற்றியவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு திமுகவினர் மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என கூறுவதற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது மனசஞ்சலங்களை வெற்றி கொள்ள யோகா பயிற்சிகள் பெரிதும் உதவுவதாக தமிழகம் புதுச்சேரிக்கான வாழும் கலை யோகா திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ யோகா பயிற்சி மைய பயிற்சியாளருமான செல்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறையின் வேலூர் மக்கள் தொடர்பு கள அலுவலகம் சார்பில் நல்வாழ்விற்கு யோகா என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற காணொலி கருத்தரங்கில் பேசிய அவர் ஒரு தனிநபரை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் அவர் சமநிலையை இழக்காமல் ஆழ்ந்து சிந்தித்து முடிவெடுக்க யோகா உதவுகிறது என்றார் இதேபோன்று நமக்குள் இருக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொணரவும் நம்மை நாமே உணர்வதற்கும் யோகா தியானம் பிராணாயாமம் ஆகியவை உதவுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சில பயிற்சிகளையும் அவர் செய்து காண்பித்தார் சென்னை பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் தினிதா அகர்வால் கூறுகையில் உளவியல் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளவும் மனதை சமநிலையில் வைத்திருக்கவும் யோகா பெருமளவு உதவுவதாக தெரிவித்தார் தற்போதைய கொரோனா தொற்று காலத்தில் மனசோர்வு மற்றும் உளவியல் ரீதியான தளர்வுகள் ஏற்படுவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் மாணவ மாணவியருக்கு கல்வி பயிலுதல் மற்றும் தேர்வு எழுதுதல் போன்றவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை போக்க பிராணாயாமம் எனப்படும் மூச்சு பயிற்சி மற்றும் தியானம் யோகா ஆகியவை உதவும் என்றார் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கிய மண்டல மக்கள் தொடர்பு அலுவலக இயக்குநர் ஜே காமராஜ் யோகா என்பது ஆசனம் மட்டுமின்றி மனதோடு தொடர்புடையது என்றார் வாழ்க்கை பயணத்தில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி லட்சியத்தை நோக்கி விரைந்தால் வெற்றி சாத்தியமாகும் என்றும் அவர் குதறிவித்தார் வேலூர் மக்கள் தொடர்பு கள அலுவலர் எஸ் முரளி உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாட்டில் வைரஸ் பகுப்பாய்வு மையம் அமைக்கப்படும் என மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை மூன்று பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தாா்
சென்னையைச் சேர்ந்த செவிலியர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மதுரை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் கூறினார் மாநிலம் முழுவதும் ஏற்கனவே டெல்டா பிளஸ் தொற்றினால் பாதிப்படைந்தவர்கள் உள்ளனரா என்று ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் சென்னையில் டெல்டா பிளஸ் உள்ளிட்ட தொற்று மாதிரிகளை கண்டறியக்கூடிய அதிநவீன பரிசோதனை மையங்களை இரண்டரை கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அதற்கான அனுமதி மத்திய அரசிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை தரமணியில் உள்ள மத்திய பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் நடப்பு கல்வியாண்டில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான இணையதள சேவையை மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றை கருத்தில் கொண்டு மாணவர்கள் நேரடியாக கல்லூரிக்கு வந்து விண்ணப்பிக்காமல் இருப்பதற்கு இத்தகைய சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகங்களுக்கான துணைவேந்தர் நியமனங்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்களா என்பது குறித்து துணைவேந்தர் நியமன கமிட்டிதான் முடிவு செய்யும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தனியார் கல்லூரிகளில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் வந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் எச்சரித்தார் திருவண்ணாமலையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற ராணுவ ஆள் சேர்ப்பில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு அடுத்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி சென்னையில் உள்ள மாநில கல்லூரியில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவத்தில் தொழில்நுட்ப சிப்பாய் செவிலிய உதவியாளர் கால்நடை செவிலிய உதவியாளர் எழுத்தர் பண்டக காப்பாளர் மற்றும் பொது பிரிவு பணிகளில் சேருவதற்கு இந்த தேர்வு நடத்தப்படுகிறது இதற்கான தேர்வு அனுமதி சீட்டினை சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள ராணுவ ஆள் சேர்ப்பு அலுவலகத்திலிருந்து ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் காலை எட்டரை மணியிலிருந்து பிற்பகல் இரண்டரை மணிக்குள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகளை தடுக்க முற்படும் அதன் நிர்வாக இயக்குநர் ஜீவா மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனுவை மூன்று வாரங்களில் பரிசீலித்து தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கும்படி கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்குநர் குழு கூட்டம் நடைபெற வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்ற நிர்வாகம் முன்வராததால் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பையில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்த விபத்தில் நாற்பது பேர் நல்வாய்ப்பாக உயர்த்தப்பினர் தெற்கு மும்பையின் போர்ட் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மகாராஷ்டிர அரசின் வீட்டு வசதி வட்டார மேம்பாட்டுக் குழுவின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது இன்று காலை மூன்றாவது தளத்தில் உள்ள மேற்கூரை எதிர்பாராத விதமாக இடிந்து விழுந்தது இதில் அங்கிருந்தவர்கள் நூல் இலையில் உயிர்த்தப்பினர் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் அங்கு சிக்கியிருந்த நாற்பது பேரையும் பத்திரமாக மீட்டனர் நாட்டில் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை முப்பது கோடியை கடந்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மொத்தம் முப்பது கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் முதல் தவணையாக இருபத்தைந்து கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எட்நூற்றி எழுபத்தோரு தடுப்பூசிகளும் இரண்டாவது தவணையாக ஐந்து கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்து எட்நூற்றி எழுபத்தி மூன்று தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நேற்று ஒரே நாளில் அறுபது லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரண்டு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேருக்கு முதல் தவணையாகவும் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தோரு தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளது இதில் ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேருக்கு முதல் தவணையாகவும் இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி பேருக்கு இரண்டாவது தவணையாகவும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பத்திரிகையாளர் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பெலாரஸ் நாட்டிற்கு எதிராக ஐரோப்பிய யூனியன் பொருளாதார தடை விதித்துள்ளது இதனையடுத்து பொட்டாசியம் குளோரைடு எரிபொருட்கள் ஆகியவற்றை பெலாரஸுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குடிமக்கள் மற்றும் ராணுவ பயன்பாட்டிற்கான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐரோப்பிய யூனியன் கூறியுள்ளது பத்திரிகையாளர் ரோமன் புரட்டோசோவிக் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த விமானத்தை மிரட்டி தரையிறக்கம் செய்த பெலாரஸ் அரசு அவரை கைது செய்தது 
பெலாரஸ் நாட்டின் இந்த நடவடிக்கைக்கு சர்வதேச நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் தற்போது இந்த பொருளாதார தடையானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதை அடுத்து மேலும் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் புதிய தளர்வுகளை அமல்படுத்துவது தொடர்பாகவும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் வகை ஒன்றில் அடங்கிய அதிக நோய் தொற்று உள்ள கோவை நீலகிரி திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் கரூர் நாமக்கல் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகை மயிலாடுதுறை ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் மாலை ஏழு மணி வரை செயல்பட இனி அனுமதி அளிக்கப்படும் தேநீர் கடைகள் இரவு ஏழு மணி வரை பார்சல் சேவைக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் மின்பொருட்கள் கடை ஹார்ட்வேர் கடைகள் புத்தகம் மற்றும் காலணி விற்பனை கடைகள் பாத்திர கடைகள் மிக்சி டிவி விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் வாகன விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் செல்போன் கணினி விற்பனை பழுது பார்க்கும் கடைகள் கட்டுமான பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை செயல்படலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் அனைத்து அத்தியாவசிய துறைகளும் நூறு சதவீத பணியாளர்களுடன் இதர அலுவலகங்கள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் செயல்படலாம் வங்கிகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் இயங்கலாம் இதுபோன்று வீட்டு வசதி நிறுவனங்கள் கட்டுமான நிறுவனங்கள் அழகு நிலையங்கள் நிபந்தனைகளுடன் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை பணிகள் இந்த மாவட்டங்களில் இனி தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்படும் பூங்காக்களில் நடைபயிற்சி செய்ய அனுமதி உண்டு இ சேவை மையம் மின் வணிகம் திரைப்பட தயாரிப்புக்கு பிந்தைய பணிகள் படப்பிடிப்புகள் ஆகியவை நிபந்தனையுடன் அனுமதிக்கப்படும் இதுபோன்று வகை இரண்டில் அடங்கிய அரியலூர் கடலூர் தர்மபுரி திண்டுக்கல் கள்ளக்குறிச்சி கன்னியாகுமரி கிருஷ்ணகிரி மதுரை பெரம்பலூர் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் ராணிப்பேட்டை சிவகங்கை தேனி தென்காசி நெல்லை திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை தூத்துக்குடி திருச்சி விழுப்புரம் வேலூர் ஆகிய இருபத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் பொது பேருந்து சேவை மாவட்டத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படும் மாவட்டங்களுக்கு இடையேயும் பேருந்து சேவை அனுமதிக்கப்படும் கட்டுமான பணிகள் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர கடைகள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் வகை மூன்றில் இடம்பெற்றுள்ள சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இனி கோவில்கள் மசூதிகள் தேவாலயங்கள் தர்காக்கள் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் குடமுழுக்கு மற்றும் திருவிழாக்களுக்கு அனுமதி இல்லை இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள ஜவுளி மற்றும் நகைக்கடைகள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தலாம் என்றும் வணிக வளாகங்கள் காலை ஒன்பது மணி முதல் ஏழு மணி வரை செயல்படலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவின் ஹேனான் மாகாணத்தில் வர்ம கலை பயிற்சி பள்ளியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினாறு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஏழு முதல் பதினாறு வயதுக்குட்பட்ட மாணவ மாணவியர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காயமடைந்தவர்களில் நான்கு பேர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீ விபத்து தொடர்பாக வர்மக்கலை பயிற்சி பள்ளி மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் பரவல் விவரங்கள் குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது சீனாவில் உருவாகிய கொரோனா வைரஸ் உருமாற்றம் பெற்றதை தொடர்ந்து ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா என பெயரிடப்பட்டது இதில் ஆல்பா வைரஸ் நூற்றி எழுபது நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளது என்றும் பீட்டா வைரஸ் நூற்றி பத்தொன்பது நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது காமா வைரஸ் எழுபத்தோரு நாடுகளிலும் டெல்டா வைரஸ் எண்பத்தைந்து நாடுகளிலும் பரவியிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது தொலைக்காட்சிகளில் நொறுக்கு தீனி விளம்பரங்களுக்கு தடை விதித்து இங்கிலாந்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் நான்கு முதல் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் பத்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் எடை அதிகரித்து காணப்படுவதாகவும் கடைகளில் விற்கப்படும் நொறுக்கு தீனிகள் பார்சல் உணவுப் பொருட்கள் ஆகியவையே இதற்கு காரணம் எனவும் ஆய்வறிக்கை வெளியானது இந்த உணவுப் பொருட்களில் சேர்க்கப்படும் ரசாயனங்கள் குழந்தைகளின் எடையை அதிகரிக்க செய்வதாகவும் அவர்களது உடல்நலத்தை பாதிப்படைய செய்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை கொண்டு அந்நாட்டு அரசு சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது
அதன்படி நொறுக்கு தீனி தொடர்பான விளம்பரங்களை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்ப தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விளம்பரங்களை இரவு ஒன்பது மணி வரை ஒளிபரப்பு செய்யக்கூடாது என்று அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டி தொடங்குவதை முன்னிட்டு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் ரோட் டு டோக்கியோ என்ற பெயரில் வினாடி வினா நிகழ்ச்சியை அறிவித்துள்ளது இதற்கான தகுதி நெறிமுறைகளை அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது மொத்தம் நூற்றி இருபது வினாடிகளில் பத்து கேள்விகளுக்கு போட்டியாளர்கள் பதிலளிக்க வேண்டும் அதிகபட்ச மதிப்பெண் பத்து ஆகும் இந்த போட்டிக்கான கேள்விகள் இதற்கான பிரத்யேக வினா வங்கியிலிருந்து பரவலாக கேட்கப்படும் சரியான விடையளிப்பவர்கள் அதிகபட்ச மதிப்பெண் அடிப்படையில் வெற்றியாளர்களாக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சரியான விடை அளித்திருந்தால் யார் குறைந்த நேரத்தில் அதிக சரியான விடையை அளித்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு வழங்கப்படும் கடினமான கேள்விகளுக்கு விடையளிக்காமல் தவிர்த்துவிட்டு பின்னர் நேரம் இருக்கும்போது அதற்கு விடையளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போட்டியானது இணையதளத்தில் ஸ்டார்ட் குவிஸ் பொத்தனை அழுக்கியதும் தொடங்கும் இந்த போட்டியில் பங்கேற்பதற்கு ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை அவகாசம் உள்ளது இந்த போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புவர்கள் சியோ ஃபார் இண்டியா மற்றும் ஒலிம்பிக்ஸ் கி ஆஷா ஆகிய ஹேஷ்டாக் பக்கத்தில் நுழைந்து முறைப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் கொலை வழக்கில் சிக்கியுள்ள இந்திய மல்யுத்த வீரர் சுஷில் குமாரின் நீதிமன்ற காவல் மேலும் பதினான்கு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி மூன்று வயதுடைய சக மல்யுத்த வீரர் சுஷில் ராணாவை தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த வழக்கில் சுஷில் குமார் முக்கியமான குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் அவர் மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார் அவரை ஏற்கனவே பத்து நாள் போலீஸ் காவலில் வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்திவிட்டனர் பின்னர் அவர் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அவரது காவல் முடிந்ததை அடுத்து மேலும் பதினான்கு நாள் நீதிமன்ற காவலை நீட்டித்து தில்லி நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மைய செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவசர நிலையில் இரண்ட காலத்தை மறக்கவே முடியாது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருத்து சொந்த ஊருக்கு சிறப்பு ரயிலில் சென்றார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆரம்ப கால நண்பர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் கர்ப்பிணிகளுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் விளக்கம் ஊரடங்கு சில தளர்வுகளுடன் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு பிளஸ் டூ மதிப்பெண் முறை கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை குறித்தும் ஆலோசனை காவிரி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் கர்நாடகத்திற்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்